السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسى الأمة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سهودر ماري سورة كهفلة പതിനാറാമ വചനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനഞ്ച് വചന പതിനഞ്ച് ആയത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി ഏകദേശം നാം മനസ്സിലാക്കി ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കോപ്പി മുന്നിൽ മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് وَإِذِ اَعْتَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا پارائنا نيمنا الآدم نمك نوكا വഇദ്യസ്തതൽത്തുമുഹു വ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ എന്നുള്ള ആ അക്ഷരം ഹംസ നിർബന്ധമായും ഉച്ചരിക്കണം കാരണം ഹംസത്തുൽ കത്തൾ ആണത് ഹംസത്തുൽ കത്ത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അത് കൂട്ടി ഓതുമ്പോഴും ചേർത്തി ഓതുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ് യത്തതൽത്തുമുഹും എന്നുള്ള ആ ഹംസത്ത് വസ്സിലാണ് ഹംസത്തുൽ വസ്സിലാണ് അത് കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ അതിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വഴുവാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ യത്തതൽത്തുമൂഹും എന്ന് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഉച്ചരിക്കും യത്തതൽത്തുമൂഹും എന്നാണ് അപ്പോൾ പറയാം കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല വ ഇതിയത്തൽത്തുമൂഹും ഹും എന്നുള്ള മീമ് ഇൽഹാർ ചെയ്താൽ മതി മൂ എന്നുള്ള വാവ് രണ്ട് കതിർ നീട്ടിയാൽ മതി വമായ അബുദൂന മാ രണ്ട് കതിർ നീട്ട ദു എന്നുള്ളതും രണ്ട് കതിർ നീട്ട ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഈ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം കാരണം കത്തൻ്റെ അംശയാണ് അള്ളാ എന്നതിൽ അലിഫിന് ഉച്ചാരണമല്ല കാരണം ബസിലിൻ്റെ അംശയാണ് കൂട്ടിയതുമ്പോൾ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അള്ളാ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ബസിലിൻ്റെ അംശക്ക് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും ഫ ഊ അവിടെ ഫ ഊ ആ ഊ എന്നുള്ളത് നാല് മുതൽ ആറ് കതിർ വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മദ് അൽ മദ്ദുൽ മുൻഫസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നിയമം ഹക്കുമ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജവാദാണ് ആറ് വരെ നീട്ടാം ആറ് കതിർ വരെ നീട്ടാം ഇലൽ കഹുഫി ഇല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൽ കഹുഫു എന്നുള്ളിടത്ത് അലിഫിന് ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ കാരണം വസിലിൻ്റെ അംശയാണ് എന്നാൽ അൽ കഹ്ഫ് എന്ന് ഒരാൾ സ്വന്തം ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാവും യൻഷുർലക്കും റബ്ബുക്കും അവിടെ യൻഷുർലക്കും എന്നുള്ള മീമിനെ ഇൽഹാർ ചെയ്യുകയും റബ്ബുക്കും എന്നുള്ള മീമിനെ ഇതാം ചെയ്യുകയും വേണം അതോടൊപ്പം ഉന്നത്തും വേണം അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം യൻഷുർലക്കും റബ്ബുക്കും അവിടെ റബ്ബുക്കും എന്നുള്ള ആ തരിമൂക്ക് തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ തള്ളമാൻ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കണ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ മിർ റഹ്മത്തി ആ നൂനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 
റായിലേക്ക് ഇതുകാം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എന്തില്ല ഉന്നത്തില്ല അവിടെ അവിടെ മണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതുകാമുണ്ട് ലയിപ്പിക്കലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഉന്നത്തില്ല മിറ മിറ മിറഹ്മത്തി ഹി ഹി എന്നുള്ളത് രണ്ട് കഥരാണ് നീട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേര് മദ് സിലത്തി സോറ എന്നതാണ് വയുഹയ്യ ഇലക്കും വയുഹയ്യ ഇലക്കും ലക്കും എന്നുള്ള ആ മീമിന് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത മീമിലേക്ക് ഇതുകാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നത്തോടു കൂടി പറയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് വയുഹയ്യ ഇലക്കും മിൻ ലക്കും മിൻ മിൻ എന്നുള്ള നൂനിനെ ഇൽഹാർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷം ഇൽഹാറിൻ്റെ അക്ഷരമായ ഹംസയാണ് വരുന്നത് ആ അംസ കത്ത് എൻ്റെ ഹംസയാണ് അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം അപ്പം മിൻ അംരിക്കും മിൻ അംരിക്കും കും എന്നുള്ള മീമിനെ വീണ്ടും അടുത്ത മീമിലേക്ക് ഇതുകാം ചെയ്ത് ഉന്നത്തോടു കൂടി പറയണം അപ്പോൾ മിൻ അംരി മിൻ അംരിക്കും മെ റുഫാക്ക അംരിക്കും മെ റുഫാക്ക അപ്പോൾ ഓതേണ്ട രൂപം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമികമായി അതിൻ്റെ പാരായണ നിയമം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് പോവാം വൈദ്യാത്തതിൽ തുമോഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടു നിന്ന നിലക്ക് ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നും ആ സമയമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ കാരണം എന്നും അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് പല ആശയങ്ങൾക്കും ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണേ അപ്പോൾ വൈദ്യതൽത്തുമോഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ട് നിന്ന ആ സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമായി ആ നിലക്ക് വമായുദൂന അവർ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ വിട്ടു നിന്ന നിലക്ക് ഇല്ല വാ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ഏതൊന്നിനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ബിംബങ്ങളെയും അവരെയും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ നിലക്ക് ഫൂ നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുക ഇലൽ കഹ്ഫി ആ ഗുഹയിലേക്ക് എങ്കിൽ എന്താ യൻഷുർലക്കും റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തരും ചൊരിഞ്ഞു തരും മിർ റഹ്മത്തി അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് വയുഹയ്യ ഉലക്കും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാക്കി തരും മിൻ അമ്രിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമാക്കി തരും ഒരുക്കി തരും മിർഫക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ അവൻ എളുപ്പമാക്കി സുഗമമാക്കി തരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭാഷാർത്ഥം എന്ന ആ പദം അതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള എഴുത്തിതാൽ എന്ന ആ പദം അതുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അകന്നു നിൽക്കുക വിട്ടു നിൽക്കുക ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അകന്നു നിൽക്കണതിനാണ് എഴുത്തല എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഊരുക എന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നും വെടിയുക എന്നുമൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യ ഭാഷാർത്ഥം ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ അകന്ന് നിൽക്കുക ശരീരം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് കൊണ്ടാവാം മനസ്സ് കൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കണേനും എഴുത്തിതാൽ എന്ന് പറയും ശരീരം കൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കണേനും എഴുത്തിതാൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് 
വിശ്വാസ തകരാറ് സംഭവിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അകന്നു നിന്ന വിട്ടു നിന്ന ആ സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് അതാണ് ഇത് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് എന്നുള്ളത് താലീനിന് വേണ്ടി താലീൽ ആ നിലക്ക് അത് കാരണമായി എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എത്തുമൂഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടു നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് അവരെയും വമായൂന ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ച് പിന്നെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ആ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിട്ടു നിന്ന നിലക്ക് ഫൂ ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുന്നല്ലോ ആ വിട്ടു നിന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുകയിലേക്ക് ആ ഗുഹയിലേക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ച എന്താ നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരും അതാണ് യൻഷുള്ളക്കും റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരും വിശാലമാക്കിത്തരും പരത്തി തരും മിൻ റഹ്മത്തി അവൻ്റെ കാരുണ്യം വയുഹയ്യലക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരും മിൻ അമ്രീക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മിർഫക്ക ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ വചനം ആര് പറഞ്ഞതാണ് മുഫസ്സിറുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലായുടെ വാക്ക് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ ഗുഹാവാസികളായ ആളുകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആ കാര്യം അള്ളാഹു എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് അധിക മുഫസ്സിറുകളും പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അള്ളാഹു പറഞ്ഞാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ ആളുകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഓലെ ഏതായാലും നാടൊക്കെ വിട്ട് അവരെ നാട്ടുകാരെയും ആ നാട്ടുകാർ ആരാധിക്കുന്ന ആ ബിംബങ്ങളെയും വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കാമെന്ന് പരസ്പരം അവർ പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് അള്ളാഹുവിടെ എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതാണ് വൈദ്യത്തുമൂഹം അവരിൽ ചിലർ ചിലരോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് എന്താണ് പരസ്പരം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന ആ നിലക്ക് അവരെ മാത്രല്ല ഓമായ അത്ഭുതൂനയില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ഒഴിവാക്കിയ നിലക്ക് ഫൂയിലിൽ കൗഫ് നിങ്ങൾ അവർ ചിലർ ചില പറഞ്ഞു എന്തേ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാം എന്നവർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവരിൽ ചിലരിൽ ചിലരുടെ വാക്കുകളാണ് എങ്കിൽ ഇന്നന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നതാണ് താഴെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരിക നിങ്ങൾ അവരെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്ന നിലക്ക് അവരെ ഒഴിവാക്കി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നിലക്ക് അത്തിസാൽ എന്ന പദപ്രയോഗമാണല്ലോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശം ഇവിടെ സ്വന്തക്കാരായ ആളുകളെയും ആ സ്വന്തക്കാരായ ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധനാ വസ്തുക്കളെയും അഥവാ ആ പരദൈവങ്ങളെയുമാണ് ഇവർ ഒഴിവാക്കിയത് ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തികളോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ഒഴിവാക്കിയത് മറിച്ച് അവരുടെ ചൈതികളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉള്ള വെറുപ്പല്ല അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം മറിച്ച് അവരുടെ ചൈതികളും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവ ഇവരെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുക ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് 
ആ നിലക്കുള്ള ആ പിന്നെ വിട്ടു നിൽക്കൽ അപ്പം അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് എഴുത്തിതാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അവരുടെ സൗഭാഗ്യം ആ ഗുഹയിൽ നൽകും എന്ന ആ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവർ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവർ അകന്നു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാ അകന്നു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരിങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ആ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടി അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലായോട് കൈയുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കരാർ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവരെ വിട്ടേച്ച് പോവാം അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അവരിങ്ങനെ ആ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൽ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിക്കാണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരമൊരവസ്ഥ നമ്മെ നമ്മളോട് നമ്മളെ നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ആരാധിക്ക ആരാധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്രാഹ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണം ആ നിലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്രാഹ് ഒരു നിർബന്ധിപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ചൊലുത്തിയാൽ അത്തരം രംഗത്ത് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മസ്യത്തിൽ ആ ഒരു മുസീബത്ത് ആ ഒരു തിന്മയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടും അതിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും എന്ന ഭയപ്പാടുള്ള സമയത്ത് നമുക്കും അത്തരം ജനതയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാം ശാരീരികമായും മാനസികമായും അകന്നു നിൽക്കാം ആദ്യം മാനസികമായി അകന്നു നിൽക്കാം അതോടൊപ്പം പിന്നീട് ശാരീരികമായും അകന്നു നിൽക്കാം എന്ന പാഠം ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നാം അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ നം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു നാട് നാം ജീവിച്ച ഒരു വിശാലമായ വീട് അല്ലേ വലിയ കൊട്ടാരം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിശാലത ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താര പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവൻ്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരും എന്താ പറയാനുള്ള കാരണം സഹോദരന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വിശാലത അത് ഇടുങ്ങിയതാണോ വിശാലമുള്ളതാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ മാളിക മുകളിൽ നാം ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന വലിയ കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ ജീവിച്ചാൽ പോലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിയതാവും എന്നാൽ ചെറിയ കൂരയിൽ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കൂരയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് വളരെ വിശാലമാവും അപ്പം മനസ്സിൻ്റെ വിശാലതയും മനസ്സിൻ്റെ ഇടുക്കവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശാലത അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കാരുണ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് വിശാലത നൽകുന്നത് ഈ റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ വിശാലമായ സ്ഥലത്തിരുന്നാലും നമുക്ക് വിശാലത ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല ഈ നാട്ടുകാരെയും ആ നാട്ടുകാർ ആരാധിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളെയും വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് പരദൈവങ്ങളെയും വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം അവർക്ക് വിശാലത ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഉള്ള വലിയ ഒരു പാഠം എന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങളും വിടുക്കം അതേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന
സ്വസ്ഥതയോടു കൂടി സമാധാനത്തോടു കൂടി ശാന്തിയോടു കൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ റഹ്മത്ത് വേണം ആരുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മിർ റഹ്മത്ത് ഹി എന്ന് അള്ളാഹു താല അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ഒരു അവസ്ഥയുടെയോ ആ ഇടുക്കമല്ല നമ്മളെ എന്താ അസ്വസ്ഥരാക്കേണ്ടത് നമ്മോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എത്ര ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമായാലും അതൊക്കെ വിശാലമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ വെച്ച് ഏത് ഇടുങ്ങിയ കോണിൽ വെച്ചും നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാർശ്വത്വം മൃഗ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അല്ല അതിസാമുബില്ല റബ്ബിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ റബ്ബിൻ്റെ ആ അക്കൈത അനുസരിച്ച് റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ച അക്കൈത അനുസരിച്ച് ആദർശമനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ റബ്ബിൻ്റെ ഹബിൽ നാം മൃഗ പിടിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ റബ്ബ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസിൽ നോക്കിയത് കാണാൻ പറ്റും ഫഫലില്ല മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുൻഹു വിനോട് സഹാബിയോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ പാഠത്തിൽ ചിലത് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാ ഗുലാം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ചിലത് കാണാം ഫഫദില്ല മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എങ്കിൽ യാ ഫലുക്ക ആ അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഏത് പ്രയ മാനസികമായും ശാരീരികമായും എന്തൊക്കെ ഇടുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവൽ അവനുണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മെ പഠി എൻഷുള്ളക്കും റബ്ബുക്കും മിൻ റഹ്മത്തിഹി എന്ന ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ നന്മ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മളെക്കാൾ അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം ഈ ദുനിയാവിലെ ആളുകൾ ദുനിയാവിലെ വാസികൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് എത്ര വലിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു വൈറസിനെ തടുക്കാൻ ഈ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ റഹ്മത്ത് കാരുണ്യം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ആ പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവന് പിന്നെ വിശാലത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് എൻ ഷുള്ളക്കും അൻ നഷറ എന്ന പർ പറഞ്ഞ പദത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് വിതറി വിശാലമാക്കി തരും എന്നുള്ളതാണ് വിതറിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നഷറ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ക്രൂരിരുട്ടുകളിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൂരിരുട്ടുകളുണ്ടോ ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പ്രകാശം നമുക്ക് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഖബറിലും ആ ഇടുങ്ങിയ ഖബറിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അകന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയോടല്ല വൈരാഗ്യം മറിച്ച് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളോടും അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടും അവൻ്റെ ആദർശത്തോടുമാണ് ഒരു ഇത് സ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നം നമുക്കതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് നബി മദീനായിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉമർ എന്ന് ഉമൈർ എന്ന പേരായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കഠിന കഠോരമായ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര്യ ഉമൈർ അങ്ങനെ വാളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏന്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു 
മഹാനായ ഉമർ റബി അള്ളാഹുൻഹു ഈ രംഗം കണ്ടു അപ്പോൾ ഉമർ റബി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഉമ ഉമർ ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ട വന്ദനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ട ആണ്ട് അയാളെ പിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഈ വാളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനാണ് നബ്സ് അള്ളാഹു അലി സ്വലമയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നബ് ഉമർ പോയിട്ട് റബി അള്ളാഹുൻഹു നബ്സ് അള്ളാഹു അലി സ്വലമയുടെ വിവരം പറഞ്ഞു ഇന്ന 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 ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയർ വന്നിട്ടുണ്ട് വാളും തൂക്കി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു ഉമറെ അയാളങ്ങിട്ട് വിട്ടേക്ക് അയാളിട്ട് വരട്ടെ ഉമ്മയറിങ്ങിട്ട് വരട്ടെ നബി പറഞ്ഞതല്ലേ അനുസരിച്ച് ആ ഉമ്മയറിനെ വിട്ടു പിന്നെ ഉമ്മയറിനോട് അടുത്ത് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉമറിനോട് അകന്നു നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നീ വന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ അയാളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നെന്ന കാര്യത്തിനാണ് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ മോചിപ്പിക്കാൻ മോചനത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമായി ഞാൻ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഈ പിന്നെ തോളിലുള്ള ഈ വാൾ നീ തൂക്കിപ്പിടിച്ച ഉറയിലിട്ട ആ വാൾ എന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അയാളോട് പറഞ്ഞു ആ വന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ മക്കായുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നീയും സഫ്വാന് ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായി നടന്ന ഒരു സംഭാഷണം എന്താണ് ഈ ഉമയറ് വിഷം പുരണ്ട വാള് കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് മക്കൾ എൻ്റെ മക്കൾ അനാഥരാകുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരുപാട് കടമുണ്ട് ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാതെ ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിനൊപ്പം കൊല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമായിരുന്നു എന്ന് സഫ്വാനുബുന് ഉമയ്യയോട് എന്ന കൊടിയ മുഷിരിക്കിനോട് ആരും പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമയർ പിന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാ അപ്പോൾ സഫുവാൻ പറയാണ് എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ ഘടങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നിൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർ പട്ടിണി കിടക്കണ ഒരു പ്രശ്നം നീ അതിനെപ്പറ്റി ഭയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണോ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് അത് പോയി ചെയ്തു കൊള്ളുക ആ നിലക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒമയർ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ ഈ വിവരം ഇങ്ങനെ ഒരു മക്കായുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് സഫുവാനും ഒമേറും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വരികൾ ഒരക്ഷരം വിടാതെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ആ മദീന ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അവന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക് ഒമേർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അന്ന് അയാൾ മുഷിരിക്കാണ് മുഷിരിക്കാണ് ഇതങ്ങട്ട് വിവരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഒമേർ ആ ഉമേർ ഇങ്ങനെ അന്താളിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ഇതറിയില്ല എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ പോലും അറിയില്ല ഞാനും സഫുവാനും സഫുവാനും ഉമ്മയുമായി നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ആരും ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വേറെ ആളും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഇതറിഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഷഹാദത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അഷദുല്ല ഇലാഹില്ല അഷദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ള എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഉമൈർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ രംഗവും ആ ഉമൈർ നബ്സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലമയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ആ സന്ദർഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുന്നു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒമൈർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഇത്ര വെറുക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പന്നിയേക്കാൾ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ആര് ഉമേർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഉമേറിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി എന്നുള്ള ഇത് നമ്മെ എന്തിനാ അപ്പം ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഒരു മുഷിരിക്കനോട് വ്യക്തിപരമായ ആ വൈരാഗ്യമല്ല നമുക്ക് മറിച്ച് അയാളുടെ വിശ്വാസവും അയാളുടെ ചൈതികളുമാണ് 
ആ കാര്യത്തോടാണ് അയാളുടെ ആ തിന്മയ കലർന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തോടാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് നാം വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് നാം അകന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു വലിയ പാഠം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ട അഹില് കഹഫുകാർ എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അവരുടെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും വിട്ട് അകന്നു പോയത് ഇതേപോലെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ അകന്നു പോവേണ്ട ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഉദാഹരണമായി നാം മനസ്സിലാക്കാം ഫിത്തനകളിങ്ങനെ ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു രംഗം അല്ലേ വഴിയിലൂടെ ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെ നടന്നാലും നഗ്നരായ സ്ത്രീകളിങ്ങനെ മാടി വിളിക്കുന്ന അവരിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിപ്പാടി നടക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു ധീനി ചുറ്റുപാടില്ലാത്ത നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ആവാസങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന അത്തരം സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു രംഗം ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഇത്തരം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക്കുകളെ കൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിന് അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നാം വധഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ രംഗമൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത്തരം രംഗത്ത് ആ ഇതിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവായി മാനസികമായും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ശാരീരികമായും വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് കഫ് അഹിൽ കഫിൻ്റെ അഥവാ ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവം വെറുതെ വിവരിക്കുകയല്ല വെറുതെ എങ്ങനെ വിവരിക്കല്ല അതൊരു ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഒരു കഥ പഠിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ഏത് ഭാഗത്തും ഏത് സമയത്തും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അതൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ഈ രീതി ആ മനുഷ്യനുള്ള സന്മാർഗമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവനുള്ള ഗൈഡാണ് അപ്പം ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാണിക്കുന്ന ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് അഹിൽ കഹഫിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആ കഥ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ കല്യാണ സദ്യയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാർട്ടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വിളമ്പാൻ പറ്റാത്ത കള്ളോ മദ്യം രൂപത്തിലുള്ള ആധുനിക രൂപത്തിലുള്ള പല പല പേരുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ വലിയ സദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തരം അഥവാ അധർമ്മമായ ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലാത്ത മേഖലകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പലി വലിയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് നടത്ത അത്തരം രംഗത്ത് നാം അത്തരം മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് കുടുംബ സംഗമം നല്ലതാണ് ഞാൻ അതിനെയെല്ലാം എതിർക്കുന്നത് കുടുംബ സംഗമം എന്ന ഓമന പേരിട്ടുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാറും ത്രീ സ്റ്റാറും ഹോട്ടലുകളൊക്കെ വാടക എടുത്തുകൊണ്ട് റെൻറ്റിനെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ യുവതി യുവാക്കളും അവർക്ക് യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നമ്മളെ മക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും ആ മക്കളെയൊക്കെ അവരുടെ നഗ്നമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളും കലാപരിപാടികളുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കുടുംബ സംഗമങ്ങളൊക്കെ നാം ഇന്ന് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത്തരം രംഗത്ത് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പിന്നെ അധർമ്മമാണ് ഫുസൂക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണ ധിക്കാരമാണ് മത്സ്യത്താണ് ദീനിനെതിരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം അത്തരം കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഏകാന്തമായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചീത്ത കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏകാന്തതയാണ് എന്നാൽ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏകാന്തതയേക്കാൾ നല്ലത് ഈ നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകൂടലാണ് ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ചില രംഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ചിലപ്പം 
പിന്നെ ഒഴിവാക്കി ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ വരാൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളൊക്കെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ അഹിൽ കഹുഫുകാർ ഗുഹാവാസികൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അവരുടെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും വീടിനെയും മണ്ണിനെയും വിട്ടേച്ച് പോയി ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചത് അതേ രീതി നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത്തരം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ആലോചിക്കൂ നബിക്കരിയും സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ വലത്തെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബി പടച്ചോനെ നിൻ്റെ പിന്നെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ റബ്ബി ഫഹലി അബുവാബ് റഹ്മത്തിക്ക് എന്ന് പറയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടെ നിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അത് തുറന്നു തരും എന്നുള്ള ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ആയത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യസ്തതൽ വൈദ്യസ്തതൽ തുമോഹും വമായി അത്ഭുതൂന ഇല്ലല്ല എന്ന ആയത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് നിരുപാധികം വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം ഷറ ആക്കിയതാണ് അത് നിരുപാധികമല്ല അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഒരാളെ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ അടിച്ച് നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്ത് മാത്രമേ നാം വിട്ടു നിൽക്കൽ ശറ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത രംഗത്തോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ നിർബന്ധിപ്പിക്കണില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടണം പക്ഷെ നിർബന്ധിപ്പിക്കണില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ആ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും വിട്ടേച്ച് പോകണം എന്നതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം കൂടണം എങ്കിൽ അവിശ്വാസികളോടൊപ്പം എന്തു ചെയ്യണം അവർ നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ഇനി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ടൂറ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ടൂറിലും വിനോദങ്ങളിലുമൊക്കെ ധാരാളം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് മത്സ്യത്തുകൾ വരുന്ന രംഗമാണ് അത്തരം രംഗത്തൊക്കെ നാം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം അതിനും എത്തിസാൽ എന്ന ആ പദപ്രയോഗം പറയും അവിടെയൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫഫിറു ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അത്തരം രംഗത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയാകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമം എന്താണോ അത് നോക്കണം ഇന്നിലക്കും മിൻകു നസീറും മുബീൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തമായ താക്കീതുകാരനാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വല്ലം പറയുന്നതായി അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നാം അത്യതാൽ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളെ വിഷയം പിന്നെ ഒറ്റക്ക് അകന്ന് ജീവിക്കുക ആ ഒരു വിഷയം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹദീസിലും ധാരാളമായി വിവരിക്കണ കാണാം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയാണ് ഇന്ന അള്ളാഹ തഹല യുഹിബുൽ അബ്ദ തഖയ്യൽ ഖഫിയൽ ഗനിയ എന്താണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഒരു അടിമ ഇഷ്ടപ്പെടും അത്തഖയ്യ ഭക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അൽ ഖഫിയ ഗോപ്യമായ ആൾ അൽ ഖനിയ ധന്യനായ ആൾ എന്താ സഹോദരന്മാരെ ഈ പറയണത് ഇവിടെ തക്കുവ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് അത് സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു റസൂൽ എന്താണോ കൽപ്പിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പിന്നെ അരുതായ്മകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തക്കുവ ഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗോപ്യമായി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിവരിക്കണത് ജനങ്ങൾ അറിയാത്ത നിലക്ക് അയാളിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ജനങ്ങൾ അറിയില്ല ഇയാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എന്നാൽ ആളുകൾക്കിത് അറിയില്ല ഇയാൾ ഇത്ര അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര സ്ഥാനമുള്ളതാണ് എന്ന ആ അതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സംഭവം മഹാനായ ഉമർ റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഖലീഫ ഉമർ റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വാർത്ത വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ കടന്നു വന്നു ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നു കൂട്ടുകാരൻ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ ഖലീഫ
ഇന്ന കലാത്ത അരിഫുഹും അയാൾ അവരെ പറ്റിയൊന്നും നീ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഉമർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉമർ അതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വമാ വറഹും അന്നില്ല അരിഫും ഞാൻ ആ ആളുകളെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കെന്തല്ല ഒരു ഉപദ്രവവും ഒരു മോ മോശവും ഒരു തിന്മയും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഇതാ കാനുള്ളാഹു യാരിഫും അല്ല അവരറിയോലോ അന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒമർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ അല്ല അറിയും അല്ല മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ആര് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകൾ ഉമറിനെ അവരറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ല അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൽക്കൊന്നും വരാനില്ല ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വളരെ പ്രശസ്തനാവും വളരെ ഗോപ്യമായി ആരും അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അയാളുടെ നാവുകൾ ഇങ്ങനെ ചലി ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ടാവും നാവും ചലിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനിങ്ങനെ ജിക്ർ ഏത് രംഗത്തും അള്ളാഹുവിനിങ്ങനെ ജിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് അല്ലേ ജനങ്ങളെടുത്ത ഇയാൾക്ക് വലിയ പ്രശസ്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്ക വലിയ സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചില സദസ്സിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ പങ്കെടുത്താൽ ആ ആ ആളെ ആരും അറിയില്ല ഞാൻ അയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആരും അന്വേഷിക്കൂല കാരണം എന്താ അയാൾ അത്ര പ്രശസ്തനെന്ന് എന്നാൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ആൾ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലേ അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കും അയാൾ വന്നാൽ എല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ഹഫീ എന്ന ആ സ്വഭാവമുള്ള വളരെ ഗോപ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ജിക്കർ ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ പരസ് അടുത്ത കൂട്ടുകാർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അറിയില്ല അള്ളാഹു അറിയും അത്തരം പ്രശസ്തരായ ഹഫീയായ ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നബി കരീം പറഞ്ഞത് എന്താ അൽഖാനീയ് ധന്യനായ ആൾ സാമ്പത്തിക ധന്യതല്ല സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ അടുത്തുള്ളതെന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്തരം ധന്യതയാണ് എനിക്ക് റബ്ബ് എന്താണോ നൽകിയത് അതും മതി റബ്ബിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് മതി റബ്ബ് എനിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച ആ സ്വർഗം ആ ധന്യതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ധന്യത ഈ ധന്യത നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നാം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഉന്നതരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ആ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ അബു ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അബു സായിദുൽ ഖുദിരി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ഖാൽ റജുൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാനോട് ചോദിച്ചു അയ്യു നാസി അഫ്ലല്ല റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഏതാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാനായ ആൾ ഫക്കാല അപ്പൻ നബി കരീം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മുമിൻ മുജാഹിദും ബിൻ അഫ്സി സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ വ മാലി തൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിന് മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ജിഹാദ് ചെയ്യണ വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദ്യകർത്താവിന് മറുപടിയായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം ഇയാളുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും സുമ്മ കാല മൻ പിന്നെ ആരാണ് കാല അപ്പം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു റജുലുൻ മഴത്തതിലും ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വിഷയം റജുലുൻ മഴത്തതിലും വിട്ടു നിൽക്കണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫി ഷാബി മിൻ ഷാബി അബു തുറബ് തൻ്റെ റബ്ബിന് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകം വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മാത്രമേ അയാളുടെ മനസ്സ് അറിയുള്ളൂ ആ ദിക്കർ ചെയ്യണ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനസ്സ് ലോകത്തുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റില്ല റബ്ബിന് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യർ ആണ് ഏറ്റവും അഫുലരായ മനുഷ്യൻ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ആ ചോദ്യകർത്താവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാർ അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രംഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഹിക്മത്ത് കാണും ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുറ അന്ന് തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ ഒമ യൂത്തൽ ഹിക്കമത്ത ഫക്കത് ഊത്തിയ ഹൈറൻ കസികളാണ് ഒരാൾക്ക് ഹ
അതോടൊപ്പം ചില വിശദീകരണങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെക്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എവ് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർബന്ധമായി അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ അത് അറിയുന്ന ആളാണ് ഹിക്കമത്ത് അതേപോലെ എപ്പോഴോടാ എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലറേണ്ടത് എത്തിതാൽ വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അവരുമായി സാഹസിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ ദിനാണ് ഹെക്കമത്ത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചില രംഗത്ത് നമ്മുടെ ദീനീ ചിട്ടകൾ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കണം എന്നുണ്ടാവും നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല നമസ്കരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വധം നമ്മുടെ അവസാനമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ ചില പിന്നെ തിന്മയുടെ കൂത്താടുന്ന രംഗങ്ങളായിരിക്കും ആ രംഗം ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 ഇന്നും കണ്ട് നാളെയും കണ്ട് മറ്റന്നാളും ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് നമ്മളും ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അടിച്ചാടും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും എന്ന് പേടിക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം രംഗത്ത് നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കണം ആ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ അർത്ഥതല ആ പിന്നെ ഷറഈയായ അജിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അജിലത്തിൻ്റെ ഫിക്ക് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ മറ്റർത്ഥമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻഷാല്ല വിവരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഷറഈയായ മറ്റൊരു അജിലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടു നിൽക്കൽ ഇത്തരം തിന്മകൾ നമ്മെ ഞാനും അതിലേക്ക് ചാടിപ്പോവും എന്ന് ഭയപ്പാടുള്ള രംഗത്ത് അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നും നാം വിട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം മഹാനായ അബു ജറുൽ ഗഫാരി റഹ്മി അള്ളാഹുൻഹു നബ്സ് അല്ലാഹു അലി സ്വലമയുടെ സദസ്സിൽ വന്ന നബിയോട് ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഔസിനി എനിക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാ ഫക്കാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പറഞ്ഞു യ അബാദർ ഊസി കബിത്തക്ക് വല്ല ആദ്യ നബി പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വസീയത്ത് ഫ ഇന്ന ഹാർസുൽ അമ്രിക്കുൽ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും മൂലം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇത് അതിൻ്റെ പിന്നെ റസ് തല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കലാണ് തക്കവയാണ് എന്ന് മഹാനായ അബു ജറുൽ ഖഫാരിക്ക് നബ്സലാഹു അലൈവലം വെച്ചു വീണ്ടും അബു ജറുൽ ഖഫാരി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ജിദിനി ഒരു ഉപദേശം കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞട കോല അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അലൈ കബി തിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ വദിക്കർ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും ദിക്ർ ചെയ്യുകയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞ് ഫഇൻ ഫഇന്ന ഫഇന്ന ദിക് ഫഇന്ന ദിക്ർ അലക്ക നീ ദിക്ർ അള്ളാ ഫഇന്ന ദിക്ർ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനോട് നീ ചെയ്യുന്ന ആ ദിക്ർ ഫിസ്സമാ അങ്ങനെയല്ല ഫ ഇന്ന ഹൂ ദിക്രു ലഖ ഫിസ്സമാ ഇഞ്ഞു ഓതുന്ന ഖുർആാനും അതേപോലെ തന്നെ നീ അള്ളാഹുവിന് ദിക്ർ ചെയ്യണ ആ പിന്നെ ദിക്റും അത് ആകാശലോകത്ത് നിൻ്റെ പ്രശസ്തിയാണ് ഫ ഇന്ന ഹൂ ദിക്റു ലഖ ഫിസ്സമാ പിന്നെ വനൂറു ലഖഫിൽ അറുത് ഭൂമിയിൽ അത് നിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ് എന്ന് നബി കരീം സല്ലാ അലി വല്ലം അബൂദർ ഉൽ ഖഫാരിയോട് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും സഹാബിയായ അബൂദർ ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ജിദിനി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോല ഇയാക്ക വക്കസറത്തുള്ള കൂടുതൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം ഫ ഇന്ന ഹുയമീത്തുൽ കൽബ അത് പിന്നെ ഹൃദയത്തെ മരവിപ്പിച്ച് കളയും വയുദ് ഹിബു ബിനൂരിൽ വജ് മുഖത്തിൻ്റെ കാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് അബുദർ ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ജിദിനി ഒരു ഉപദേശം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഉപദേശം കൊണ്ടാ അലൈ കബിൽ ജിഹാദ് നിക്ക് നീ ജിഹാദ് ചെയ്യണം പിന്നെ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആ ഉപദേശം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉന്നുർ ഇലാമൻ ഹുവ താത്തക്ക് നിൻ്റെ ഉന്നുർ ഇലാമൻ ഹുവ താത്തക്ക് അസ്ഫലമിൻ നിന്നേക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നീ നോക്കണം വല തന്നുർ ഇലാമൻ ഹുവ ഫൗക്കക്ക് നിന്നേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കരുത് ഫ ഇന്ന ഹു അജറു അല്ലാ തസരി നഹ്മത്തല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനു കാരു പിന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പുച്ഛിക്കാതിരിക്കാൻ ചെറുതായി കാണാതിരിക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് നബ്സലാഹു അലി സ്വലമ അബൂദർ
പരലോകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിലേക്കാൾ മുകളിലുള്ളവരേക്ക് നോക്കാനുമാണ് റസൂൽവാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മഹാനായ സ്വഹാബി അബുദർ ഗഫാരിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണത് ആ പിന്നെ പിന്നെയും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അബുദർ ഗഫാരി ചോദിക്കേണ്ട അപ്പോഴൊക്കെ നബി പറഞ്ഞ കുലിൽ ഹക്ക് വൈം ഖാൻ മുറൻ ഇനി പിന്നെ കയ്പുള്ളതാണെങ്കിലും സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ ഇങ്ങനെ ആ പിന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരിത് റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിനെ ജിക്ര ചെയ്തു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് യൻഷുറുള്ള കുമ്മിൻ റഹ്മത്തി യൻഷുറുള്ള കും റബ്ബ് കുമ്മിൻ റഹ്മത്തി അവന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണേ ഇത് തന്നെയാണ് വയു ഹയ്യ ഇലക്കും മിൻ അമ്പരിക്കും മിർഫക്ക അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി ഹയ്യ ആ എന്ന വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് സഹോദരന്മാർ ഹയ്യ ആ തഹീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ശരിക്ക് അറബി ഭാഷയിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരുന്നുകാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണേനാണ് ഹയ്യ ആ എന്നുള്ള പദം റെഡിയാക്കി പിന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണേനാണ് ഹയ്യ ആ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വയ്യു ഹയ്യ ഇലക്കും അള്ളാഹുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകം പരിഗണനയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വിരുന്നുകാർക്ക് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ സുഗമമാക്കി എളുപ്പമാക്കി ഇങ്ങനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആശയം അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യ ആ എന്ന പദത്തിൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയണത് അതിലൊരു തെഷ്ബീഹ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിരുന്നുകാർക്ക് നമ്മൾ കൊടു എത്ര ആദരവോടു കൂടിയാണോ കൊടുക്കണത് അതേപോലെ പിന്നെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണത് അതേപോലെ ഈ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി തുനഞ്ഞിറങ്ങിയെന്ന റബ്ബിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്ന ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ട് റബ്ബിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലളിതമാക്കി സുഗമമാക്കി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും മിർഫക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ആവശ്യം മിർഫക്ക എന്നും മർഫക്ക എന്നും വായിച്ച മുഫസ്സറുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സുഗമമാക്കി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പാഠം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു രംഗം വന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാ നമ്മെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ വിമ്പാര പരദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രംഗം വന്നാൽ നാം ആദ്യമായി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുഗമമാക്കി എളുപ്പമാക്കി തരും എന്ന വലിയ പാഠം ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ വിതുമോഹും നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടു നിന്ന ആ രംഗം ആ നിലക്ക് അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഖിൽ കേഫുകാരുടെ ആ നാട്ടുകാരെയാണ് അവരെ ആ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെയാണ് അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രാജാവിനെയും അവിടുത്തെ ആളുകളെയും വമായ അബുദൂനെ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും വിട്ടു നിന്ന നിലക്ക് ഫ ഉബു ഇലിൽ കഫ് അള്ളാഹു പിന്നെ അവർ പരസ്പരം പറയണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുക അങ്ങനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും അവർ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമല്ലേ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്ന് എപ്പെട്ട് നിൽക്കണ്ട എൻഷുള്ള കുമ്പ് കുമ്മിൻ റഹ്മത്തി നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരും റബ്ബിൻ മിൻ റഹ്മത്തി എന്തിനാ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞത് റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കൊന്നും അളന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ ആണ് അപ്പം ആ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നൊരു അല്പം തന്നെ ആയ നമുക്ക് വലുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിൻ റഹ്മത്തി ഹി എന്ന്
നല്ലത് മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തമ ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന മുഹൈദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുബാനക്കല്ലാഹു മൊബിന്ദിക്ലാഹുലിക്കും വരഹമത്തുള്ള